Уильям Шекспир известен всем прежде всего как тот, кто написал пьесу «Гамлет». Но действительно ли английский драматург был автором этого произведения? То, что вы сейчас услышите, это не конспирология. Шекспир в эту пьесу заложил небольшой секрет, который заключается в том, что автор не он. Кто настоящий автор Гамлета, вы узнаете из этого видео. Привет, дорогие друзья! Это Белинский, и вы смотрите канал, в котором мы с вами обсуждаем прочитанные книги и просмотренные фильмы. Здесь известным большинству людей произведения мы даем свои интерпретации и трактовки. Местами банальные, местами безумные. Впрочем, банальности мы стараемся по мере возможности избегать. Английский поэт Уильям Шекспир – это, пожалуй, самый известный драматург в мире, а Гамлет – одно из самых известных драматических произведений. Настолько, что сама роль Гамлета в театре, по крайней мере у нас в стране, кажется, является, если хотите, престижной. Это своего рода награда и признание заслуг для актера. И вообще, у нас нельзя просто так взять и поставить Уильяма Шекспира. На него нужно замахнуться. Трактовки произведений английского классика занимают в тысячу раз больше полок, чем сами его пьесы. Литература веды очень любит Шекспира обсуждать. И я уверен, что и вы сами, если внимательно читали Гамлета, нашли хотя бы одну-две интересные мысли, одну-две загадки, которые, возможно, Шекспир загадал. Однако есть и другое мнение об этом английском классике. Прежде всего, стоит сказать, что очень многие, если не все сюжеты пьес Уильяма Шекспира были придуманы не им. Драматург перерабатывал существующие уже легенды и сааги. По своему сюжету драма «Гамлет» — это один в один саага о Гамлете из так называемого «Деяния Дана» в произведении древнедатской литературы. Шекспир от себя добавил разве только что дух отца Гамлета, Офелию, Лаэрта и Фортенбраса. Ссылку на оригинальную сагу о Гамлете я оставлю под видео. Она очень короткая. Прочитайте ее и вы поймете, что Шекспир полностью повторил сюжет этой саги и что сам оригинал, пожалуй, даже интереснее, чем Гамлет у Шекспира. Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой критиковал творчество Уильяма Шекспира и тот хайп, который поднялся вокруг его произведений. «В оригинальной легенде личность Гамлета вполне понятна», — писал Лев Толстой. Но Шекспир, вставляя в уста Гамлета те речи, которые автору хочется высказать, и заставляя его совершать те поступки, которые нужны автору для подготовления эффектных сцен, уничтожает все то, что составляет характер Гамлета легенды. Гамлет во все продолжение драмы делает не то, что ему хочется, а то, что нужно автору. То ужасается перед тенью отца, то начинает потрунивать над ней, называя его кротом, то любит Офелию, то дразнит ее и тому подобное. Но так как признается, что гениальный Шекспир не может написать ничего плохого, то ученые люди все силы своего ума направляют на то, чтобы найти необычайные красоты в том, что составляет очевидный, режущий глаз, в особенности резко выразившийся в Гамлете, недостаток, состоящий в том, что у главного лица нет никакого характера. И вот глубокомысленные критики объявляют, что в этой драме в лице Гамлета выражен необыкновенно сильно совершенно новый и глубокий характер, состоящий именно в том, что у лица этого нет характера, и что в этом-то отсутствии характера и состоит гениальность создания глубокомысленного характера. Вот что писал многословный Лев Толстой о Шекспире. И с этим, в принципе, нельзя не согласиться. Во все времена художнику, чтобы стать не просто популярным, а легендарным, нужно быть хайповым и загадочным. Ведь если ты загадочный, то у критиков будет уйма материала, чтобы тебя трактовать. А если ты хайповый, то критиков, которые о тебе пишут, кто-то даже, возможно, будет читать. 
И если задуматься, то и сам Лев Николаевич с его масонами, духовными метаниями, опрощением, анархизмом, отлучением от церкви и, конечно же, с его смертью на станции Остапова, для нас сегодняшних хайповый, загадочный русский классик. Но сам отзыв Толстого о творчестве Шекспира в наш век постмодерна скорее является комплиментом, чем критикой. Гамлет – произведение драматическое, написанное для того, чтобы его ставить на сцене. И здесь непонятность характера персонажа для режиссера и для актера может послужить источником новых творческих находок. Это хлеб, которым питаются творческие люди. Можно называть персонажей Гамлета загадочными, а можно говорить, что они плохо прописаны. Но это уже не имеет никакого значения. Главное то, как поставит их Режиссер. В ключевом моменте пьесы в сражении Гамлета и Лаэрта Шекспир описывает происходящее следующим образом. Лаэрт ранит Гамлета, в схватке они обмениваются рапирами, Гамлет ранит Лаэрта. Это описание того, что происходит на сцене. Оно явно предназначено для постановщика, а не для читателя. Кажется, что это описание настолько ленивое, что сделано на отвали. Шекспир не стал задумываться над тем, как эта сцена должна выглядеть, как эта схватка может происходить. И тем интереснее посмотреть на то, как эта сцена будет поставлена режиссером. Но, впрочем, кто о чем, а в Шивой Абане. И я задался вопросом о том, каким мог бы быть русский Гамлет. Шекспир в древнедатскую сагу о Гамлете добавил дух мертвого короля и Фортенбраса. Фротенбрас – норвежский принц, который собирает армию, чтобы идти на Данию войной. А после того, как войско собирает, он вдруг заявляет, что больше не собирается воевать с Данией, а желает захватить Польшу и просит разрешения на то, чтобы привести свою армаду через территорию датского королевства и на Польшу напасть. Пока норвежский принц маневрирует по Дании, Гамлету не дает покоя дух его мертвого отца. Дух рассказывает Гамлету о том, что был коварно убит собственным братом, действующим королем Дании. Дух призывает своего сына отомстить и вернуть трон. Призрак убитого короля – это не только дух, являющийся Гамлету. Это мифический образ хорошего правителя, который был предан и коварно убит злым, нелегитимным королем. Такие призраки часто встречаются в мировой политике. И в истории нашей страны тоже когда-то был такой призрак. И звали его Дмитрий. Легенда о том, что царевич Дмитрий, наследник престола, который умер в детстве при таинственных обстоятельствах, на самом деле был предан и коварно убит, породила когда-то на Руси смуту. Дух лже Дмитрия собирал войска, которые то захватывали столицу, то из нее изгонялись, и в результате этой гражданской смуты к власти в России пришли иностранные интервенты. А именно этим и заканчивается Гамлет у Шекспира. Все наследники датского престола умирают. Норвежский принц, который на протяжении всей пьесы маячил где-то на заднем фоне со своей армией, разгуливая по королевству туда и сюда, неожиданно становится единственным кандидатом на датский престол. Естественно. У читателя возникает подозрение, что Фортенбрас может быть причастен ко всей этой заварухе и многочисленным отравлениям. Есть даже версия о том, что лучший друг Гамлета Горацио был предателем. Одни говорят, что он работал на убийцу отца Гамлета, другие, что он работал на норвежцев и подстроил всю эту кровавую историю. Но лично я явных признаков предательства Горацио не вижу. Ведь Гамлет сам перед смертью завещал свой трон Фортенбрасу, и на мой взгляд предвидеть этого ни один заговорщик не мог. В русской постановке Гамлета мне видится, что умирая датский принц должен был бы лично Фонтербрасу заявить. Велика и обильна наша страна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами. И это уже отсылка к реальной истории призвания скандинавов на престол, но только не в Данию, а на Русь. Впрочем, насколько эта история была реальной, говорить сложно. Это просто единственная существующая версия. Версия, о которой рассказал летописец Нестор в повести временных лет. И, конечно же, мы понимаем, что Нестор писал то, что было угодно варяжской династии Рюриков. Он рассказал историю, в которой Рюрик представлен как легитимный избранный правитель. А написал бы он что-то другое, и, возможно, это было бы последнее, что Нестор сделал в своей жизни. Историю пишут победители. И давайте еще раз посмотрим, что за история рассказана в Гамлете. 
Норвежский принц, который хотел напасть на Данию, собрал войско, вступил на территорию Дании, повоевал немного с поляками, потом на обратном пути решил завернуть к датскому королю и, придя со своим войском во дворец короля, неожиданно обнаруживает, что все наследники датского престола только что, буквально за пять минут до его появления, убили друг друга сами. Мало того, умирая, датский принц, оказывается, завещал престол именно ему, Фронтенбрасу. Последнему ничего не остается, кроме как выполнить волю усопшего. И всю эту историю знает и рассказывает только один приближенный к королевской семье человек, оставшийся в живых – это Горацио. И тут я думаю, что Горацио – это не предатель. Горацио – заложник Фронтенбраса, убившего всю королевскую семью. А заложник, как мы знаем из телевизора, расскажет все, что угодно, лишь бы остаться в живых. И его заставили поведать всю эту историю с призраком отца Гамлета, помешательством датского принца и отравлением всех наследников трона. И если правда то, что историю пишут победители, то настоящий автор Гамлета – норвежский принц Фортенбрас. Весь Гамлет, вся пьеса от начала и до конца – это история, выдуманная Фортенбрасом для легитимизации своей власти. Вот почему, как метко заметил Лев Николаевич, Гамлет во все продолжение драмы делает не то, что ему может хотеться, а то, что нужно автору. Если у вас есть свое мнение по поводу пьесы Гамлет, то вы можете написать его в комментариях. А если у вас есть другое любимое произведение, и вы хотите, чтобы мы дали ему свою интерпретацию и трактовку, то смело пишите в комментариях. Мы обязательно прочтем их и по лучшим предложениям снимем новые передачи. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока!